。Hello， 大家好，我是阿龙。那现在呢，我是在塞尔维亚的。那之前呢，我是一直在更新埃及的库存视频，所以不知不觉在塞尔维亚已经待了有半个月之久了。其实呢，我在这半个月呢是没有进市区的，而是选择了待在离市中心有十二公里的一个叫做泽蒙的小镇，这里十分的安静，就跟我们国内的农村差不多。然后我现在所住的地方呢，就是一个当地的传统的民居民宿，在这里呢，只要一百六十元一天，还算是比较便宜的，因为我是连住着十天，他给了我优惠。旁边呢还有一个很大的花园，我现在出门给大家看一下，在这花园这里种了很多花呀，那个吊床，然后呢还有那个摇椅，这旁边还有一个烧烤的架子，平时他们周末会在这里烧烤的。这是房东养的猫和狗，狗狗叫 Juna。那么现在呢我就去到大街上去逛一下，跟大家聊聊我在塞尔维亚发现的比较奇怪的一些一些事情。我现在呢就来到了大马路上了，这里有没有觉得特别像国内的农村呢？在这里发现第一个很奇怪的地方就是，之前我在网上一些平台有刷到过，别人都说，国内是一百米一个药店，国外是一百米一个健身房，但其实这里真的药店比健身房会多很多，可能一百米一个真的是有的，我甚至有看到是二十米有两个的，紧挨着一起的这个药店，这个写着 Apotica 的这个药店，然后再到旁边这里又有一家药店，就连着有两家。相距不到十米哦，就有两家了。这马路对面又有一家药店，然后在它的旁边，就在那个位置，这里也有一家药店。就他们的药店数量是很多很多的，完全不亚于中国。当地人的体质看起来是很好很好的，但是药店确实是很多很多。说到体质，还有一件很奇怪的事情就是，当地人怎么长得这么高，特别特别的高。像男生的话，这里普遍都是一米八、一米九、两米的一个身高，然后我在这里基本上就跟小学生一样，就跟小孩子一样，所以说在这边还是蛮有压迫感的。我都怀疑是不是他们人种跟我们进化的有点不太一样。然后还有一个很奇怪的地方，就是这里会有很多赌博的场所，就在马路边，然后走个五十米、一百米就会有一家，可能是因为这边呃法律法规没有什么限制吧，所以说这个赌博的地方特别多。看，走了没两步路，对面又是一个这个赌博的场所，叫做 Grand s l o p 虽然这边像是一个大农村了、啊，但是这里的生活设施还是很便利的。就相比国内的农村来说，这里的大型超市也有，旁边有很多美味的餐厅。我对这个国家目前还不太熟悉，所以说也不知道有什么地方可以去逛的。我打算到网上去问问我那些国外的那朋友，因为他们有很多人都是在国外旅居生活的。所以问问他们有什么意见或者建议，能够推荐我去逛、去玩的，或者去看的。Hello, hello, Fiona. How are you? I'm good, thank you. How are you? I'm doing great. Yes, I have actually been to Serbia. I love to go to art galleries, and museums. They、oh, have, museum. and I usually try to visit a couple.、Mm -hmm. And as well, food is a massive. Oh. Have you ever been in Serbia? Yeah, yeah, yeah I've been to Serbia. And so Belgrade is a city you can walk around and just look because it's、That's、got really beautiful architecture, and it has great bars and very, very cheap beer. Use Belgrade as a way to see more countries as well. To go from Belgrade to、um, um, like Montenegro, Croatia, Bosnia Herzegovina,、mm. Macedonia, because、mm -hmm. they're all very close. Last place I stayed in Egypt for forty days, and it feels like so different from Serbia. Yeah.、Uh, yeah, because, because Egypt is kind of chaos, and Serbia, I can imagine, is quite quiet. Yeah, yeah, but、uh, it's my first time in Europe. It's nice. I love nice. it. Nice. Yeah, I'm sure you probably, while you're on that side of the world, you might go see some more. How, what do you think of Serbia? It's a it's a strange choice. I don't know many people who have visited Serbia. Yeah, it's an, not a normal、uh, tourist city or country.、Mm -hmm. Not so many places to visit here. Yeah, I just experienced. Have you been to the Nikola Tesla Museum yet? No, I haven't been、oh. there. So, so you were you were here before? Yeah, so I was only there for a few days, I think. But、um, I can send you some、uh, restaurants as well if you'd like. Belgrade Fortress. Yeah, the food in Belgrade is amazing. I think. Have you tried anything? That they are just what I came to see. Some of them are very interesting. Very interesting. 他们和我一样，都是在全世界不同的城市旅居和生活的。在同一个城市的话，还可以见面，不仅锻炼了自己的口语能力，还可以交到很好的朋友。K 
Cambly 呢，它是一个在线的英语学习平台，上面有很多很多以英语为母语的老师，可以跟你聊天学习，而且是二十四小时都有老师在线的，所以说你不用担心有时差的问题，并且呢还可以针对性的学习，比如说你想学金融英语啊。医学英语啊，或者是旅行英语啊、呃，还有一些学生想针对性的学习雅思或者托福，都有这样的老师可以给你提供辅导的。那在我的视频下方的简介区，我会给到大家一个推荐码，大家用这个推荐码呢，就可以免费领取二十分钟的这个外教课程，免费的哦。所以大家赶紧到 Cambly 上面去认识一些外国朋友、外国老师吧。那咱们现在就继续出去逛一下，然后到周边去买点吃的。很多人想了解一下塞尔维亚的物价水平是如何，所以呢，今天我就打算用一百元人民币到周边看看能买到什么东西。一百元人民币大概就相当于一千五百丁纳尔，哦，我这次两千，我没有五百的零钱，所以待会就用一千五百丁纳尔看看在这边能买到什么吃的吧。OK， let's go。就在我住的旁边这里就有个大型的超市，这超市里边香蕉是十块钱一公斤，然后西瓜是七块多一公斤。在这边，因为车厘子很多，所以说这个车厘子的果汁特别的好喝，是九十迪纳尔，也就是不到六块钱，五块多吧。买一支矿泉水，这是四块。纯牛奶是很便宜，只要六块六人民币一升，我就买一升拿去喝。我买的全是喝的，当地人很喜欢种花。所以说，你看超市都有很多花的种子在卖，我、哦、还有蔬菜，大家看一下这边是没有我们经常吃的那种生菜啊，绿叶蔬菜，只有这个包菜这边，然后就是黄瓜，然后剩下的就是这个青椒啊什么的。再买两包薯片，这是六十四，也就一包四块多，买两包吧。去，这可乐这么贵，五块钱一支，难道什么不一样吗？买一瓶尝一下。拿一板这个黑巧克力，是一百迪纳尔，不就六块多，七块这样。像这个饼干，当地人很喜欢吃啊，他们是蘸着牛奶吃或者蘸着巧克力吃的。像这么一个小盒的要五块钱，这大盒的就接近十块钱了。然后再买一包这个二十五克的炼奶，六块多人民币，用来蘸那个饼干或者面包吃。然后最后呢，再买一条毛巾，因为那条毛巾太小了，就拿一条这个吧。一百七十迪纳，也就是十一块多。看看这边的肉类价格怎么样？这个是烤肉的那种牛肉，一公斤是七百迪纳。这边大块的牛一公斤是七百五十迪纳。这种肋排也是七百迪纳。像鸡翅是三百二十迪纳一公斤。鸡胸肉更贵，鸡胸肉要七百五十迪纳。腊肉是一百迪纳一公斤，也就是六块六一公斤。OK， 这里就是我刚刚花了九百一十迪纳尔，也就大概是六十二块人民币这样子，买的所有的东西了。毛巾，两包薯片，呃，车厘子汁，一升的牛奶，还有刚刚喝了两口的一点五升矿泉水，这个炼奶，一瓶可乐，啊，九十克的黑巧克力，一盒饼干，就这些，六十二块人民币。那剩下还有三十八块的人民币，我继续出去买一些吃的。当地人开的车子最多的就是德国车，比如说那个。大众，还有宝马，然后还有就是这个菲亚特，还有就是雷诺。虽然人不多，但是他们路上的车子很多很多，就每家每户都有这个小轿车。当地新鲜的车厘子上市了，买车厘子一定要买这种黑色的，深红色的会比较甜。是两百五十迪纳尔一公斤，这么一袋买的是一百六十二迪纳尔，就是十块多一点点。在路边这样子的烤肉店是比较实惠的，汉堡里面加的烤牛肉，还有烤鸡肉，他们这个肉都是现烤的，很好吃，一个只要十多块。下餐馆的话可能要六十多这样子吃一餐，赌博的，街上特别多。这就是我的汉堡，十八块钱。给大家看看这里的草莓有多大颗，超级超级大。像我挑的这些都是半个手掌那么大的。这个马路边的桑葚树结了很多果实，有一个老奶奶她在摘，全都掉地上了，摘两颗来吃一下。哇、哦，好甜啊！娟娜又在这里等着，她又知道我有好吃的，肯定。<笑>给大家展示一下这草莓有多大，你看。
，三只草莓就把我的整个手掌给占满了，超大超大个的。这边的草莓怎么长得个头这么大呀？这跟当地人一样，能够长这么高大。买的时候一定要挑，你看我挑的这个，它这里面上去有点点坏坏的，其他的我都是选过的，不选的话根本有些就是坏的，吃不了。他在在闻，他闻到我里面有烤肉的味道。我这里就买了一斤多，十块钱。终于回来了，刚刚突然下了一场大雨啊，所以说把这个外套都给穿上了。然后我买的这一袋草莓是十块钱，十块多一点。它这个车厘子也是十块多啊、呃，加上这个汉堡包一共是三十八人民币，那加起来呢就一共是一百人民币，正好一百。啊，其实这些东西。因为大多数都是吃的喝的，所以说会比较便宜一点，包括牛肉、牛奶这些，还有巧克力这些都是比较便宜的。其实真正贵的，在塞尔维亚真正贵的就是他们那些进口的产品，包括那些工业制品啊，比如说雨伞，就是从中国进口的那种呃小小的折叠的伞，那个要九百迪纳尔，也就大概是六十多人民币这样子吧，就一小把小小的那个折叠伞哦。所以说真正贵的就是这些工业制品，哇，超级好喝，这个车厘子是酸酸甜甜的。大家如果以后来到塞尔维亚，一定要尝试一下，这个好像是六块多人民币吧。OK， 今天其实主要的内容呢，就向大家介绍一下我来到塞尔维亚之后发现的一些比较有意思的地方，然后呢，介绍了一下当地的物价水平。不知道大家觉得这边的消费如何？其实塞尔维亚的物价水平相比于我们国内来说是高一些的，大概要高到两到三倍这样子吧。但是如果放眼到全欧洲，就跟英国或者是跟瑞士相比的话。塞尔维亚的物价水平真的是很低很低了，所以说如果大家想来欧洲旅居一段时间，我觉得塞尔维亚也是一个不错的选择，至少这里的消费水平还是可以接受的，大家觉得呢 ？OK， 以上就是今天的全部内容，我们下期视频再见，拜拜。